疏远无踪。谁救赎？直到你闯入我的世界，就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中放战。其实。事情要跟你商量，什么事儿？现在只有你能帮我了。怎么了？发生什么事儿了？李寻的恋爱盲盒流水已经破千万了，现在已经有好几个大的投资机构开始接触他们了，而且现在只是一个开始。破千万，金赛也没有什么大不了的。现在是没什么，但是。这个市场风向非常的危险，一旦他们有钱了，我们没有产品和他们对抗。你也看到了，飞扬的网络我根本黑不进去。那你想让我干什么呀？把恋爱盲盒的游戏源代码拿过来。怎么拿？你现在还可以接近李寻的，对吧？你今天做的一切。就是为了让我去拿代码呀，娜娜，我们现在是绑在一起的，我不是为了我一个人，我没有办法再放任他下去了。李寻的手段你是知道的，只要他有一点点机会咬死 LP， 他就不会放过我；只要他不放过我，我们就什么都没有了。娜娜，恶心，你也是恨他的对吧？你也是想看他失败，想看他向我求饶的对吧？你弄疼。你放开我，还是你舍不得了？我没有。你，你不是一直想着李寻的吗？多好的机会啊！我送你去，我送你去。你疯了吗，高建红？你知道你自己在说什么吗？你别在这儿给我装了。你早就迫不及待了吧？迫不及待想要跟他谈情，想要跟他暧昧，你早就在心里面想过无数次了吧？啊！我我怎么会嫁给了你？后悔了？当然，你也从来都没有爱过我，你爱的是我的钱。如果不是我帮你爸收拾那些烂摊子，你你是怎么可能会嫁给我？啊！我嫁给你，是因为我以为你还是六年前的高建红，那个跟我说起蓝光 app， 说起未来，眼里会发光的人。我告诉你。我徐丽娜从来没有见过一个女人最爱的人去。你让我做这件事儿，我不可能会去做。你别逼我。我逼你，是李寻在逼我，是你们在逼我。我们离婚吧，好吗？你说什么
，离婚。高晓，你已经输了。娜娜离婚我同意，按我说的做，我给你自由你找我来这里干什么？进来说吧，随便坐。喝什么呀？不用了，那就咖啡吧。有什么话直接说吧。O P 快上市了，你们知道吧？所以呢？所以，你们是斗不过老高的。你是想劝我们放弃？不，是合作。喂。谁让你去找徐丽娜？说起来也是奇奇怪怪的，徐丽娜今天早上突然我来找她。说让我们放弃对抗，和高建宏一起开发恋爱盲盒，怎么个联合法呀？高建宏死也不会跟我们合作的，我觉得这事儿有问题。我也觉得不太正常，但是又说不上哪儿不对。行吧，先不管他了，回公司吧，有好消息。回来就知道了。恭喜贵公司网络游戏无敌五教荣获网络行业发展政府奖，诚邀贵公司参加网络行业发展颁奖典礼。哎，这署名还是信息产业厅网络行业发展协会。那这么说还是个政府奖？政府哪有这个协会啊？我听着就像那种骗你入会费的那种。那没说让交会费啊！哎，等会儿，你看，还真有这个奖。网络行业发展委员协会啊，隶属于信息产业厅。网络行业发展政府奖是一九年新设立的奖项，是用于鼓舞啊网络技术创新。这是官网。嗯啊，大数据那东西能信吗？是真的。嗯，这个奖今年是第一届。
游戏奖项一共设立三个名额，咱们是其中一个，也是唯一一款手游。可以啊，我还是觉得有点不敢相信、啊。是赵国维教授推荐的？不是，我的不敢相信是这个意思。你看啊，今年呢，你俩一共一人做了一个游戏，结果呢，你那个游戏又发财了，你这游戏又拿奖了，这属于名利双收啊。那是不是以后我就指着你俩，我就我我我就可以一输悠了？是这么想，那当然了。<笑>你别飘，我让你招的人找到了吗？啊，这事儿还真给你办了，我现在给你打印一个。哎，你看，这个晚宴邀请的光彩挺多。嗯。啊，咱们我姓飞扬，舒星宇，明日游 ，LP， 蒲公英。咱们还去吗？去啊！不仅要去，还得风风光光的去。出发了，去参加典礼了。天哪，都一点了，你也不提醒我一下？走吧。你就穿这个去啊？这有什么问题啊？作为飞扬公司的唯一女员工，场面不成一下？我今天一天都在更新无敌武将，而且现在回去太堵车，来不及了。啊！这是什么？什么审美？你电话，我来来来，来来来，来,来,来喝个影，来来来，放放放，放哥，你你蹲下，嫌我腿长。哎呦，这谁呀、啊？用用用用，我的天哪！是咱们朱政委吗？我觉得。走吧走吧，进去了进去了，走走走走。哎呀妈呀，我有点紧张呢还。这朱组长和李组长一来，我们笑什么呀？保镖。好，非常好。啊，微笑。走走走。想听到贵宾室休息上的各位领导和嘉宾共同合影留念，别丢人，我不是什么合影。
好的，谢谢。有请三位领导回座。连领导入座，领导入座。好好好，领导。哎，你来。对，走了，走了，走了。人发展。感谢组委会给我们这个奖。这个荣誉属于我们飞扬网络的每一位员工，属于每一位创业者。我相信，这只是我们飞扬网络辉煌的开始。李局先生，今天有没有特别想感谢的人？我想特别感谢的，确实有一位，他就是 LP 公司的总裁高建红，高先生。曾经我在这里，物联网大会的现场，决定加入飞扬网络，是拜高先生所赐。没想到今天领奖还在这里，真有缘啊！无敌武将获奖了。今天在这里，我想问高先生一句：贵公司的七国争霸还好吗？都说抄来的东西没什么生命力。中国的互联网赚了那么多钱，但如果仔细分析内部结构，会发现其中前沿科技的含量比较低。大家都不希望，十年、二十年以后的中国互联网企业还像今天一样，只能靠娱乐、服务，还有卖便宜货发家。李寻先生，从去年开始就是互联网创业公司的融资寒冬，最近飞扬却逆势成为投资人争相追逐的目标。但我听说都被你拒绝了，为什么呢？他们都是来投资游戏的。飞扬不就是一家游戏公司吗？目前是，但绝不仅仅是。请问将来飞扬公司的发展方向是什么？在线医疗。我希望把癌症的存活率提高百分之一。遗憾吗？忘了吧。擦掉眼泪，送走离开的他。我们选择走的路不容易。恐怕很多小投资方都赔不起啊，所以我们选择投资人的标准是宁缺毋滥。如果是相信你的人，始终都会相信你。我相信，我们这个行业里，有人负责提供便捷，有人提供娱乐消费，但也要有人负责改变时代。之所以成功，是因为我手下有一帮能干的人。哎，这几位是？
不认识，感觉八辈子没吃过饭啊。不喝点，你不喝点。李寻呢？没看到啊。是吗？我们这个游戏一般的用户都是孤独宅男群体。你口味挺独特、啊。你刚刚把它支开，是有话跟我说吗？是你有话要跟我说。其实老高跟方志静的合作，我是后来才知道的。老高从来不让我插手 LP 的经营，不过说实话，这些年你不在，老高确实把 LP 经营的还算是不错的。他心里一直憋着一口气，想要在你面前证明自己。但我觉得 ，LNP 最后还是会是你的。为什么呀？因为他只想挣钱，只想证明给你看。他没有什么理想，所以这些年，他越来越焦虑，越来越偏执。我记得，我刚认识他的时候，他不是这样的。我们所有人的人生，都因为你改变了，只有你没变。刚刚你在台上，我有点恍惚，我还以为时间没有过去。吃醋了？该，我告诉你啊。以后李寻身边的女人肯定越来越多，到时候有你后悔。哎，姐姐，别打乱我们计划。什么计划？什么计划？没什么计划。说。你语言代码李寻要送给他，那也不能直接送啊，所以总得计划一下。你们两个聊什么了？聊一聊以前的事儿。旧情难忘，没忘就好。记得把源代码拿回来。放心，忘不了。哎，我带你偷听的事儿，你别跟李群说啊。说什么？这事儿就我和李寻还有董思阳知道，为什么不告诉我？不是你是真不知道还是装不知道？哎，我就弄不明白，你说你跟李寻你俩都不在一起，那为什么他做任何事情都要考虑到你的情绪？完过之后你还什么都不知道，你弄他都不洒脱了。以后李寻和徐宁娜见面你要告诉我，你害怕呀？我怕什么呀？你又想被推下去了是不是？你当我什么都没说啊？哎，高总，好久不见，好久不见。哎呀，高总，恭喜恭喜，露娜小姐真漂亮。来。你
知道是高建红让徐丽娜打的吗？对。你也知道他是来投缘代码的。我和你说过，我会逼得他不得不成。今天徐丽娜来找我，说明他已经走投无路了。朱组长，你还没下班啊？你怎么来了？你不在机房盯着 LP？ 对呀、啊，我怎么在这儿啊？李寻呢？李寻回家了。那你来干嘛？那我来干嘛呀？那我回家吧。你抱这个枕头干嘛？那什么？你是想睡在储藏室给李迅腾地方是不是？他跟许丽娜在一起呢。那天你在台上领奖的时候，有一瞬间，我以为回到了信息安全大赛那年。我记得当时评委问你，为什么？你说，因为爱，都是过去的事儿了。是啊，都过去了。我送你回家。不，我不想回家。服务员，我们来玩个游戏吧。玩什么？嗯，玩说谎游戏。嗯，我们互相问对方问题，但是回答的时候，我们必须说谎。怎么样？你先问我。我没什么好问的。那我自己问自己。第一个问题，我为什么嫁给高建红？当然是因为爱。第二个问题。这些年，我幸福吗？我当然幸福啊！我有一屋子的包包，几百双漂亮的高跟鞋。哇，老高还送了我特别大的钻石项链。我的衣帽间比你房间还大，不是比你家还大。我当然幸福。第三个问题，嗯，如果当年我爱过的那个人再出现，我会怎么样？我会告诉他我过得有多好，多幸福。我会告诉他，他的出现没有影响我丝毫，我还是能够很好很好的生活
不好意思啊，我刚喝多了。那我先走了。你知道，如果你把这个给了高建红，以后你也会被连带追责吗？你早就知道我是来干什么的吧？既然你早就知道我的目的，那这里面的源代码就是你给高先红下的套路，对吧？我还是给高先红吧。你可以不这么做。不需要帮我。这次不是帮你，是帮我自己。你计划这一切的时候，有没有一丝丝考虑过我？徐丽娜。我一直欠你一次道歉，对不起，我不能再欠你一次。你没有欠我什么，我做的所有事都是坦坦荡荡的。我挺羡慕你和朱韵的，一直都没有变。这些年，很多事情都变了。我也想给自己留些不变的东西。那我先走了。拜拜，再见。我在家。喂。你在哪儿啊？我在家啊。喂。喂。喂不是在家吗？来茶岗了，朱政委。你把源代码给他了。给了
，那你们做了什么？做了点力所能及的事儿呗。放心吧，我劝他别做这种冒险又得不偿失的事情。不过他也有自己的考虑。那我们接下来怎么办？做好准备，打官司吧。我答应你的事儿都办到了，你答应我的事儿，什么时候去办？离婚协议书。我已经签过字了。U 盘里的内容你都不看一下？我相信你。你说是就是，反倒是你不相信我。就这么简单？就这么简单。家里的钱一直在你的账户里，就当是我给你的补偿。你在公司的股份，可以等到公司上市以后再卖给我，你就有钱去偿还你爸欠的债务，再也不用被他拖累。去做你不想做的事儿了。还有这套房子，江北的公寓，写的都是你的名字。我会尽快搬出去的。你不需要这么做，这些都是你的东西，我从来没想要过。你没有要过，也没有偷过源代码。是李迅给你的，我从你包里偷出来的。如果李迅要把你卷进来，我会说是我强迫你、要挟你这么做的。但是为了确保万无一失，我会尽快送你出国。喂，要走也是我走，但是。你之后怎么办呀？要是被发现，你会坐牢吗？与你无关了。谢谢你啊！早就该给你自由了，就是我不甘心。挺讽刺的，李寻在监狱，我们结婚；李寻出狱了，我们离婚。娜娜，我以为我能给你幸福的，对不起。最近这几个月发展了不少啊。老焦这里在一级的时候，是可以通过手术做到全切的，愈后也不错。到二级以上，浸润性生长，就很难再有手术机会了，放化疗效果也有限。你长在这个位置，已经压迫到血管了。你最近是不是除了头疼，还有手抖手麻的症状？有，那就不能再拖了，你要尽快下决心做手术了。住院。
检查、手术恢复，前前后后需要多长时间？更何况，手术的风险也不小。高先生，这个你知道，手术并不是没有风险的。之前咱们也聊过，你现在是两害相权取其轻，不做手术，要送命。我一点风险都不要，高先生，我不治了。嗯、我早就说过，我还有更重要的事情要去做。我能加入基地吗？这个基地要找一个能力强的人，还真挺难的。这个项目从开始到现在，我哪一次没有听你的？你就吃过没听的亏啊！这个 app 不是你一个人的，我也辛辛苦苦的做了很久，我就想要一句尊重我的话，很难吗？告诉你，我对李寻和你对我一样，我也不会放弃。你还会等我吗？我曾经什么都放弃啊，我就是想离你越远越好。可你连这样的机会都不肯给我，但我不欠他。可你欠我。李寻，真以为没人能战胜你吗？他让你来，说明他已经动摇。但我不需要，我既然敢这么做，我就有办法对付他，听懂了吗？李寻，是梦的直觉，冲破边界，初遇的一夜，蔓延。终抵达，车不停歇，我也靠着你的肩，我们不会分别。躲开喧嚣世界，陪着我，是你掌心的指点，撑起我勇敢向前。像黑夜燃起的火焰。